डियर फ्रेंड्स वंस अगेन आई धर्मेंद्र सोनी वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल पीडीएस क्लासेस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट टू ऑफ द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट लेट अस मूव फॉरवर्ड इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू कंपेयर सम स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पी एंड यू जैसा मैंने आपको बताया था कि पी सी आई इज अ क्राइटेरिया विच इज यूज बाय वर्ल्ड बैंक वेयर एज यू एन डी पी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लुक एट द आस्पेक्ट ऑफ पी सी आई प्लस हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल ऑल्सो द एजुकेशनल कैटेगरी इफ वी लुक एट द टेबल नंबर वन पॉइंट थ्री वी फाइंड दैट देर आर थ्री स्टेट्स Maharashtra, Kerala and Bihar. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh thirty-eight thousand five hundred and fifty-eight rupees. Per capita income of the people of Maharashtra is one lakh उस हिसाब से हमारे को महाराष्ट्र जो स्टेट है वह डेवलप्ड फॉर्म में दिखेगा जबकि केरला महाराष्ट्र से नीचे वाली रैंक में आएगा तो वर्ल्ड बैंक इसको इस तरीके से कंपेयर करेगा इट इज लुकिंग ओनली एट द इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट इसे ह्यूमन आस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है वर्ल्ड बैंक सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख Now we come to table number 1.4. यहाँ पर वही तीनों स्टेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से कंपेयर किए गए हैं अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 है केरला में ये 12 है और बिहार में ये 43 है तो यू का जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि केरला जो है इट इज बेटर एज कंपेयर टू महाराष्ट्र महाराष्ट्र से बेटर फिर हम लिटरेसी रेट में आते हैं तो लिटरेसी रेट में भी केरला इज बेटर एज कंपेयर टू महाराष्ट्र महाराष्ट्र इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी वर्स था और लिटरेसी रेट में भी वर्स है फिर हम नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो के बेसिस पर हमें पता चलता है कि केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो है वह बेटर है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र तो यू के क्राइटेरिया के हिसाब से डेवलप्ड स्टेट का दर्जा केरला को मिलेगा और महाराष्ट्र विल लैग बिहाइंड इसमें पीछे रह जाएगा जब इन स्टेट को अलग अलग तरीके से कंपेयर किया गया तो डेवलपमेंट की रैंकिंग अलग अलग निकली तो दोस्तों यू के अकॉर्डिंग केरला इज डेवलप्ड एंड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक महाराष्ट्र इज डेवलप्ड तो आपको अगर पूछा जाए कि यू की रैंकिंग में कौन सा स्टेट बेटर होगा तो वो केरला होगा बिकॉज हियर द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज लो लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो इज हायर आप इस बात का ध्यान रखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर कम है और लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो है वो हायर है दैट्स वाई केरला इज बेटर इन अवर नेक्स्ट स्लाइड वी आर अगेन गोइंग टू कंपेयर some countries in the previous slide we have compared some states friends agar hum hdi rank ke hisab se sri lanka aur india ko compare karte hain to india ki rank 135 hai whereas sri lanka ki rank 73 hai it means according to undp sri lanka is better as compared to india aisa kyun hai सिंपल रीजन है कि जो लिटरेसी रेट है वह श्रीलंका की बेटर है 
श्रीलंका की जो लिटरेसी रेट है वो है 91.2 परसेंट एज कम्पेयर टू 62.8 परसेंट ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन श्रीलंका इज 74.3 फोर पॉइंट थ्री ईयर्स औसत उम्र वहाँ की इतनी है जबकि इंडिया में ये क्राइटेरिया सिर्फ 65 की एज का है तो दोस्तों ये दो चीज़ें बताती है कि वहाँ की एजुकेशनल पॉलिसीज दे आर गुड फॉर पीपल वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दीज टू थिंग्स आर बेटर एज कम्पेयर टू इंडिया दैट्स वाई इन यू एन डी पी रैंकिंग और एच डी आई रैंकिंग श्रीलंका इज अब एज कम्पेयर टू इंडिया इट इज सुपीरियर Now we talk about economic and non-economic activity. Dear friends, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में अगर आपको इनकम रिसीव होती है then it is economic activity. But if you are not getting any income, then it will be considered non-economic activity. Let's see the difference. Economic activities give an income in return. As people working in factories, farms, banks, hospitals, school, etc., and they are also earning money. तो काम भी कर रहे हैं और काम के बदले में पैसा भी मिल रहा है. That's why they are economic. In non-economic activities, we do not get any income in return. For example, social service, going to temple. अगर आप घर में बैठकर खाना बना रहे हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लेकिन अगर आप होटल में एज ए शेफ खाना बना रहे हैं तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न नाउ देर इज वन गुड क्वेश्चन मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से मनी को एक सेंट्रलाइज एस्पेक्ट बनाकर किसी भी कंट्री को या पर्सन को डेवलप्ड माना जाता है क्या ये सोचना सही है या गलत है इज मनी एवरीथिंग लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट से इनकम इट सेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्यूएट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विस With money you cannot buy pollution free environment or ensure that you may get unadulterated medicine unadulterated jisme milawat na ho bhale hi hum dawai ke liye paisa de rahe hain magar ye koi guarantee nahi hai ki hame milne wali medicine unadulterated hogi waise hi hum pollution free environment ko paise ke sath nahi khareed sakte Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. जब तक आपकी पूरी सोसाइटी स्टेप्स नहीं लेती है तब तक आप अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजेस से नहीं बचा सकते whether you have money or not. तो कुल मिला के पैसा सब कुछ आपको नहीं दे सकता अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इन तीन पॉइंट्स को लिखना है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली कभी कभी हम कई चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अगर आप अफोर्ड न कर पाओ तो इन चीजों को कलेक्टिवली आप For a community, you can either hire or buy them. इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन शॉर्ट वी कॉल दैम पब्लिक फैसिलिटीज तो क्या है पब्लिक फैसिलिटीज लेट सी पब्लिक फैसिलिटीज आर द बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू पीपल इन कॉमन इन अ कंट्री बाई द गवर्नमेंट एज लाइब्रेरी हॉस्पिटल स्कूल रोड बसेज एयरवेज हम इन चीजों को अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते सो दे हैव बीन प्रोवाइडेड अस कलेक्टिवली सो दैट वी कैन यूटिलाइज देम एट अ चीपर रेट इट इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट 
जितनी पब्लिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वह उस कंट्री के डेवलपमेंट लेवल को रिप्रेजेंट करेगा People with less income are also able to use them as all cannot buy them. It also ensures the better quality of life for even the ordinary citizen. साधारण से साधारण आदमी भी पब्लिक फैसिलिटी को यूटिलाइज कर पाता है और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेटर बना पाएगा इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दैम Better public facilities are indicator of quality life and tells the investment mood of a particular country. अगर किसी भी country में hospitals अच्छे बने हुए हैं तो वहाँ के जो hospitals हैं और वहाँ की जो schools हैं वो हमें बताएगी the government is interested in spending money in health and education. तो investment mood का भी पता चल जाता है Now there is one good question regarding the sustainable development. One statement is given here: We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. Friends, we know that we have discussed the chapter development. Every country wants to prove itself forward. But us development ke process me, do we remember that we have to leave? बेटर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन उनके लिए भी कुछ न कुछ अच्छा बचा कर जाना है तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बताता है कि ये आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है ये वर्ल्ड आपने उसे अपने बच्चों से उधार लिया है तो आपको इसे बेटर करके जाना है तो डेवलपमेंट यू हैव टू डू ओबियसली बट दिस डेवलपमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो चीजें होती हैं इन विच वी सेव द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड ऑल्सो देर इज लीस्ट पॉल्यूशन और डैमेज टू द एनवायरमेंट दैट विल बी नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो एज ए आंसर लुक एट द फर्स्ट पॉइंट वी वुड सर्टेनली लाइक टू मेंटेन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इट इज ओबियसली डिजायरेबल Second point says a number of scientists have been warning that the present type of development are not sustainable. उन्होंने खुद ने हमें warning दी है कि अभी हमारा जो development का तरीका है यह resources को maintain नहीं करेगा world को pollute करेगा destroy कर देगा Look at the third point. About 300 districts have reported that the water level is going down in the past 20 years. ये जो एरियाज है वो ऐसे एरियाज है जहाँ ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज किया जाता है स्पेशली पंजाब वेस्टर्न यूपी नेटिव रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया सम ऑफ द कोशल एरिया एंड इन अर्बन एरियाज एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हाउ कैन द फ्यूचर जनरेशन गेट वाटर In the same way, if we look at the fourth point, we will find that the crude oil reserves will last only for 12.1 years in United States and 53.3 years in the world. It is a data which is published by World Energy in June 2014. So we have to save resources for the future generation. natural resources this is a part or a slide from your book you can see in the middle east the crude reserves are 808.5 thousand million barrels which will last for 78.1 year while in usa you can see that the oil reserve will last for 12.1 year and in the whole world hamare liye doston sirf 53.3 years ka ऑयल रिजर्व बचाए इसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा दैट्स व्हाई कुछ ऐसा डेवलपमेंट करें दैट कैन सेव रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन दैट कैन सेव द एनवायरमेंट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इज द एंड ऑफ द चैप्टर थैंक यू जय हिंद जय भारत